在风雨后，彩虹就在风中。今天晚上不会来了，不就看个店吧？我没事儿。是，关键晚上我妈过生日，我们俩说好了陪我妈唱 K， 要不然就在这陪你了。你妈过生日啊？啊！啊，祝她生日快乐啊！谢谢店长啊。那那那我我我们俩走吧走吧走吧，快点走吧啊！小心点，注注意点。回头等你过生日的时候，请你唱 K 啊！行了行了，走吧走吧，拜拜。打着点伞、啊，知道了。回头我再也不过生日趁我打劫啊！我给你家手机，你怎么接啊？没电了。不要不要我，应该把这衣衫给你码好再走。这沙袋是你，你你在哪呢？你不培训的时候说这破地容易灌水吗？你手怎么了？啊，没事，划破了一个小口。你傻不傻呀、啊？手划破了会感染，感染了会发烧，发烧会死人的。那边货架上有酒精棉，你赶紧去擦擦。哎，行了，你别管了，这活你干不了。你这么摇，基本上就是白费劲。快去，快去。架上有什么东西怕湿，往架子上挪啊！你再去看看仓库，店里边湿了没事，仓库可不能被淹了。快去啊！啊啊啊！快快快快！
干啊？谁这么缺心眼儿，下这么大雨还记得买东西啊？这个点儿要来买，也是买避孕套的。店里有规定的。不是你这脑子怎么不会拐弯啊？把门关上是为了防止水进来，防止水进来是为了减少咱们店的损失，这就跟打牌一个道理。少输就算赢了，什么谬论？规定就是规定，天打雷劈也得执行，赶紧打开，打开，打开！哎、你怎么那么死心眼儿啊？你是店长还是我是店长啊？那我犯错误还不许广大人民群众指正了？法西斯也没你这么办。老婆，你给我听好了啊！今天是我最倒霉的一天，没有之一。我这一辈子最难过的两件事，一是离婚，二是有老人岁，我全摊上了。行，我忍了。下雨天没带伞，没人接，替我妈解围，还让玻璃拉了手。好不容易买了个生日蛋糕，还叫人给挤烂了。我今儿已经够糟心的了，你别再给我添乱了，行不行？不是不是，你你先等会儿。你离婚了？你怎么早说呀？那咱俩之间就没障碍了。你给我闭嘴！我只想安安静静的过完今天，把这个倒霉的生日给挨过去。你别再给我找麻烦，行不行？那那那我先把这门开开还不行吗？快点！哎，哟，我钥匙呢？哎，你你钥匙扔哪了？可能刚才掉掉掉水里了。哎，这这这事儿可不赖我啊！这属于不可抗力因素，这不违反规定。走个屁！这门根本不挡水，万一水淹进来了，咱俩想跑都跑不了。那我找个螺丝刀试试。哎，电话怎么？哎，电话线怎么断了？老贝，把你手机给我试试。啊，我也没带手机。老贝，怎么没电了？老贝，老贝，你在哪儿啊？老贝。生日快乐，祝你生日快乐，许愿。什么时候？生日？过生日，没有生日蛋糕怎么行？没什么事儿的话，你过来一趟啊？干嘛呀？店长过生日。不是你说什么？你还说对店长没意思啊？我一提店长俩字，你眼珠子都发光了。你不是他到底怎么回事？店长今天过生日，总公司的贺卡都发过来了，但是他呢，他得自己在这值夜班。你要没什么事儿的话，过来陪陪他呗。要不然这样吧，你帮我一忙，千万别跟他说，就当什么都不知道。我先给他一惊喜。下班的时候，第一，你把眼镜关了；第二，你把电话线清了。哎，电话线怎么断了？老贝，把你手机给我试试。啊，我也没带手机。老贝。
，我去了你才终于人分赃，我先走了，按计划行动。先别走，这水太大了，根本就游不出去。要不然我把店门关了试试，说不定还有用。我只要看见把便利店的门一关，就从外面把门反锁起来。等明天早上度过天晴，再把门给开上。哎，我靠，吴小贝，我怎么觉得你家是要打劫便利店呢？追姑娘不得营造点气氛。定往我怀里钻，不是打劫，是劫色。那我就放心了。事成之后，等你们几个吃火锅，哥们儿的幸福全靠你啊！就把我当做是个句号，今天已经等回到家了，说不定明天就能转运了。句号，店门都打不开了，可水能灌进来啊？万一水进来没了底，今天就是咱俩的人生句号了。嗯、你这是给我过生日还是给我上坟呐？如果今天。真的是你生命里的最后一天，那你是应该在抱怨和恐惧当中度过呢，还是应该高高兴兴的把这个句号画圆满了
切不容易。昨天晚上的事儿睁眼就昨天什么都没发生，可你明明今天什么都没有。不是，可你明明气，老贝，咱俩不合适。有什么可不合适的呀？你不过生日吗？你就耽误我送你一生日礼物呗。那我也得要啊。你为什么不要啊？我保证就一天，你你自当就好梦一日游呗。开什么玩笑？你就甘愿过一辈子平庸的生活吗？你如果不往前迈一步，就永远只能卡在回不去的昨天，和到不了的明天。三十四岁的不是你，你不觉得吃亏就行？不试试你怎么知道？该收拾新工作了啊！哎，我跟你说啊，昨儿那客户我还得想办法给争取回来。你以后别那么冲动，你得相信你老婆。那帮你点什么忙？你能帮我什么呀？好好工作呗。哦，对了，今天晚上去我爸妈家吃个饭吧，好久都没回去了。行，么么哒。
大家好，说这个，哎呦，怎么怎么，这都是小屁孩做的，这多没劲啊！哎，就这个，好。杨杨杨杨杨杨兰，你你等会儿我这、啊、我这脚一一分抠了，<笑>你行不行啊？啊，行，来来来来，走走走，走，赶紧坐，你等一下啊。不是，哎，咱咱咱咱坐后后边坐第一排，不是，这不是第一排跟坐后一排，那效果是一样的，你干嘛非得坐这儿啊？来都来了，要玩就玩最高级的。哎，你是不是还怕了呀？我我我还还是怕，我不是怕你受不了吗？受不了就大声叫唤呗。等等等会儿再开车，等会儿等会儿等会儿，让我先进吧。上，开开开始了吗？啊，来锁锁啊。啊行不行啊？人家张嘴大叫，你张嘴大吐，你可是坐第一排的。我有点恐高。你恐高干嘛不早说呀、啊？你说了吗？只要你高兴，我现在舍命陪君子。哎，给我张纸。这辈子最开心的一天，是因为玩的开心啊，还是因为有我陪着开心啊？今天就要结束了，要不然明天再来一天？别占便宜没够啊！你的意思是，今天我们的关系是恋人，到了晚上就分手了？
就把跟我在一起的每一天都当成我们恋爱的最后一天，这样你永远都没有机会。睡这儿了，睡这儿了。昨,昨晚上，你一直在这守着。守着嗯、我没别的意思的意思，我就是想,想多看看你看看你。只做一天的恋人，恋人实在是太短了，太短了。
气吧？你不会把我当变态了吧？那就再来一趟吧。欢迎光临，二位。是洗澡房间吗？啊，你们这儿。你带我来这儿干嘛？睡觉啊。陆小贝，你给我听好了，我虽说离过婚，是一二手货，但绝对是个正经人，不可能跟你干这种事儿。你想什么呢？我就不该招你。哎哎哎呀，你等会儿，我有你想的那么肮脏，想那么龌龊吗？我是觉得你上了一宿夜班了，肯定特别困，带你到这儿来打个盹儿。这个时间段有钟点房，价格还实惠。标准间两张床，中间一个床头柜，有 WiFi 能淋浴，还有免费矿泉水。我是他们家会员，还能享受汽车优惠。就你是正经人，难道我就不正经了？酒店业务这么熟悉，还敢说自己是正经人？你别转移话题，都说了再来一天，那你今天就还是我陆小贝女朋友。闭口一个二手货，要想让别人瞧得起你，你就得先瞧得起自己。我我说的是酒店的事儿，你先尊重态度。我说睡觉就是字面意思，睡觉。我说睡你了吗？把我都想成什么人了？得，我龌龊，对不起。这就对了，走。二位，是需要现在开房吗？开房。天哪，真别扭。身份证。那是人鱼线呢，还明显吗？挺好的。摸我这根搓衣板式腹肌，手感可好了。每天二十分钟平板支撑，雷打不动。没事，你接着摸呀，反正也不管你要钱，别客气了啊。来，陆小贝，你当我十七八岁呢？行啊你，你这招冲多少女孩使过？没少祸害人吧你？啊？反正到现在还没失过手呢。你吃醋了？我就不该跟你上来。不是我摸你，免费给你发福利，你还不领钱儿？算了算了，睡觉。睡着了吗
嗯，舒服。没睡着啊？别停啊，继续摸。你知道吗？你特别像一只松鼠。<笑>真的？嗯。那你收养我吧，我给你当宠物，每天给我俩坚果就行。可我妈不让我带家养宠物。那你就金屋藏娇呗。哪儿娇了？就知道撒娇你又能找机会开油是吧？别老把我想成一动物行吗？我带你来这儿，就是想让你长点自信。这女人啊，就怕自己嫌自己老。你抓住那青春的小尾巴，再踩上我这风口轮，就算您是一八十岁老太太，那也是一个有少女心的老太太。这东西怎么玩？告诉你。左脚在前，右脚在后，重心一定要放低，绝不能放在后脚上，容易摔屁墩。你试试，没问题。我不会摔了吧？不会摔。哎，放低，重心放低，站不住，重心放低没问题。走你！哎哎哎哎，站不住。站得住，你放松，你全身太紧了。来来来来，是。别动，行吗？不行，往前走，往前走，走走不了，走。不行不行，这是破儿。适合在这儿活动，你应该找一广场跳舞去。<笑>叫我什么？大婶啊？怎么？怎么了这是？没事吧？哟哟，都在呢。哎，张、哎、亮，哎，大哥大哥，啊，不是，这谁呀、啊？这你看不出来吗？我女朋友啊！啊，我去，你骗人了吧？这是你小姨吧？别瞎说，哪有那么老啊？是吧，小姨？是吧，小姨？哎，走走走走，咱玩去。你那新东西还没教我呢。走吧，走吧，来，回来一会儿还。哎，怎么了？摔了，你知道吗？知道，我刚才都看见了。四脚成空，男都系数二百五，摔在那叫一死是？哎，你赶紧，我这这这，小姨。
，谁玩滑板不摔啊？人家就是心太急。我差点摔死了，你知道吗？什么站呀？你都不问，还真吵起来了。什么算了，几毛。哎哎，不不不，怎么了？摔一屁墩儿，把脑袋给摔断路了？你说谁脑子断路？你才断路呢！他刚才叫我大婶儿，你还跟人起哄，叫我小姨。开玩笑呢吗？你这开玩笑还是觉得我老啊？不，那跟我比你确实老。不是我的意思是你虽然年龄大，但是你心态年轻，对吧？哎，不是你,你老我又没嫌弃你啊。杨兰，我给你买个水，你还没？你不是你别走啊！东西拿好了，这是您的小票，谢谢。谢谢惠顾。我错了，五块。我真的错了，就这一次，我保证没有下回。你没错，是我错了。不不不，情侣吵架向来都是男方的错，就算你做的过分点那也是我做的不够好。老贝，你到底喜欢我什么呀？我不之前就告诉过你吗？你比我妈善解人意，比我姐温柔体贴，比我之前交过的所有女朋友全都懂事儿。那你要找的是保姆。保姆哪有你好看啊？懂了，我在你眼里不过是个善解人意、懂得心疼人、长得还算漂亮的保姆。不是，我我我不是那意思。咱俩怎么聊这儿来了？肯定聊差了。我想跟你讲的是爱情。行了，今天的事儿就到此为止吧。啊，五块。那那明天呢？也到此为止。嗯，不知道。零钱算小费，不用找了。姚兰，咱走着瞧。哎，你什么时候开始对我有感觉的？问这么多干嘛呀？哎，付好了。那你现在什么感觉、啊？我也说不上来。我从来没想过，自己会在这个年纪，跟你这么个小屁孩。谈这么一场不靠谱的恋爱，那跟之前谈恋爱有区别吗？没区别啊。我其实没怎么谈过恋爱。不会吧？你这么漂亮一女孩，居然没感受过谈恋爱是什么感觉？那你这三十多年不白活了吗？我都这岁数了，还能叫女孩啊？在我眼里，你就是。从今天开始，我要让你好好感受感受什么是谈恋爱的感觉。但是你得先答应我一条件。你说，从此以后别再上夜班了，对身体不好，而且时间过得快，一眨眼一天就过去了。然后呢？然后，然后就交给我吧。晚上千万别打盹儿啊！要是犯困，就拿手机看看电视剧。不过得注意，总公司有人巡视。还有啊，店里要是进了坏人，千万别逞能，人安全是第一位的，听明白没？是、啊。哦，请问哪位是姚兰姚小姐？我是。哦，这是送给您的，请您签收一下。这么一大束玫瑰，谁送的呀，店长？啊、太浪漫了吧，店长？谁呀、啊？这么多怎么抱得过来啊？我给你抱抱，我来，我来，我来，我来，我来，给我，给我，给我，别打我。太浪漫了，店长。谁送的呀？喂，哎，亲爱的，该下班了。花是你送的，有必要这么浪费钱吗？你当众收鲜花，哪有谈恋爱的感觉啊？你往窗外边看，门口是不是停着辆车？姚姐你好，上车。你这是要干嘛呀？上车，上了车你就知道了。哎，我喂。哇塞，太狠了！哎呀，别跟着我。嗯，小姐你好。啊，你好。我是神州专车的司机，来接您的。啊，先上车吧。啊，我来吧。哎，好。
么办呢？我这车里啊有 WiFi 充电器，如果您还有什么需要，随时跟我说。谢谢啊。哎，咱们这是去哪儿啊？呃，订车的那位先生不让我说，反正一会儿到了你就知道了。<笑>赶紧回去干活。祝你幸福。表姐，您坐好，我们出发了。怎么穿成这样啊？你可真够折腾的啊！费那么大劲就为吃顿饭呢？总不能老在马路边谈情说爱吧？那你得跟我打个招呼啊！你穿这么正式，我穿这么随便，人家还以为你带保姆来吃饭呢。怎么回事啊？东西忘了吧？给你差评啊！啊、哎，别别别别别！我是觉得这件事儿啊，哪天自己来。怎么了？给你的礼物，你看看。给我的？啊。什么呀？先生，服务结束，麻烦您给好评呗。我能不能说，服务态度一般？情商倒挺高，别介啊！那我这奖金就泡汤了。哎，您
，起来，赶紧起来，快起来，起来啊，快！说你愿意，我我愿意什么呀？愿意让我为你制造这一生最难忘的回忆新买 T 恤，我也给你买一件。哎，啊，你试试试试试试试试试试试试试试试试试田坤先生吧，您哪位？我叫陆小山，我能跟您谈谈吗？谈什么呀？是这样的，姚兰呢现在正在跟我弟弟谈恋爱，所以我想了解一下他的背景。不好意思啊，打扰您了。他们俩真在一块儿了，挺好。这我就放心了。田先生，您这话什么意思呀？嗯，我正好要出去吃饭，咱俩边吃边聊。好。中午吃？哦，不用不用。别跟我客气啊。啊，不客气，谢谢。想知道姚兰点什么呀？哦，其实吧，我也没想清楚到底要了解什么，我这脑瓜一热就来找您了。觉得你弟弟跟姚兰不般配，岁数比较悬殊，这姚兰又不是根治点是吗？嗯，姚兰嘛，我们俩也是经过别人介绍认识的，后来处了一年，决定结婚，可能也是觉得两个人岁数到了，应该组建个家庭，结了。你要说他的性格，海龟型性格，哼，海龟？啊，不不不,不是海龟，嗯，不那硬的，是那软的，海龟。嗯，你不知道，就我这人平时喜欢潜水，就喜欢用那种海洋生物来形容人。我给你普普及一下吧。海葵是一种特别特别简单的一种生物，就简单到它就没有那种中枢信息处理机构啊，说白了就没大脑啊，就它只对最基本的这生存信息产生反应。就平时你看着海葵，哎呦，在水里头飘来飘去，自由自在的，哎呦，没有任何攻击性。但是那突然它要受到刺激，我跟你说。他马上就张牙舞爪的，还给你这儿放毒素啊！自我保护意识极强。再说白了，也就是点自我保护意识而已。不是你听明白了吗？哦，差不多。
觉悟也无所谓。话说回来，这个姚兰这人啊，还真是一个挺适合结婚的对象。你想啊，单亲家庭长大的孩子，懂事早，是不是？善解人意。哎，也怪我当时没把握好。后来又加上那那婚纱店，把所有的那个那个视频发到网上去了，那弄得满城风雨的。你说起这事儿来，我挺内疚。所以说，如果说你弟对他是真心的话，我这心里还真能好受点。不是您刚才那意思，那婚礼的视频把他弄得一点后路都没有了，是吗？当然了。我跟你说，为这事我差点告那家婚纱店，他拦着死活不让。后来他还说了一句挺牛的话，我想想什么来着？嗯，宁可当所有人眼里的笑柄，也不当别人眼里的怨妇。真牛面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气，会相信会在一起。只要你一个眼神肯定，我的爱就。你的真心。